இப்போ உரைநடை பகுதி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பறவைகளுடைய சரணாலயத்தை போய் பார்த்ததற்கான ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவில் இந்த பாடம் இருக்குது உங்களுக்கும் அதுக்கான அழகான படங்கள் எதெல்லாம் உப்பு நீர் பறவை நீர் பூனாரை இதெல்லாம் எதெல்லாம் எந்தெந்த இடங்களில் மூன்று சம சமவெளிகளில் வாழக்கூடியது மலைவெளி மலை பகுதிகளில் வாழக்கூடியது மலை நம்ம இந்த சமவெளி பகுதிகளையும் கடந்து குன்றுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் வாழக்கூடியது அப்படின்னு சில சில வகையான பலவித பறவைகளை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு தொகுப்பு இந்த பாடம் அமைகிறது அந்த பாடத்தில் உங்களுக்கு என்னென்ன பறவைகள்லாம் தெரியுமோ சில பறவைகள் பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் சில பறவைகள் நம்ம பார்த்துருக்கலாம் பார்த்த பறவைகளுக்கு சிலதுக்கு பேர் தெரியாமல் இருக்கலாம் இப்படி நிறைய பறவைகளை பற்றிய செய்திகள் உள்ளடக்கிய பாடமாக இந்த பாடம் அமைந்திருக்கிறது அதனுடைய சுற்றுச்சூழல் அது எப்படி அதனுடைய உணவுகள்லாம் மேற்கொள்ளக்கூடியது அது இடம் வாழக்கூடிய சூழ்நிலைகள் என்ன எப்படியெல்லாம் பறவைகளை பாதுகாக்கக்கூடிய ஊர்கள்லாம் எது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பகுதியும் பறவைகளுக்கான சரணாலயங்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த புகழிடம் பறவைகளுக்கான ஒரு புகழ் இடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பறவைகள் தங்கக்கூடிய இடம் அமைப்பு எங்கே இருக்கிறது அதெல்லாம் தொடர்பான செய்திகள் பல இருக்குது நம்ம வந்து தீபாவளி வந்துட்டாவே உடனே பட்டாசுகளை வெடித்து பலவிதமாக கொண்டாடி மகிழ்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு ஊரில் மட்டும் பட்டாசு வெடிக்க மாட்டார்கள் நாதஸ்வரம் கச்சேரி தாழங்கள் மேளங்கள் முழங்க மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அது பறவைகளுக்கான புகழிடமாக அந்த ஊர் விளங்குகிறது அது எந்த ஊர் அப்படின்னு சொன்னால் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள குந்தன்குளம் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக நாங்கள் யாரும் பறவைகளுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய வண விதத்தில் பட்டாசுகளை வெடித்து எங்களுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த மாட்டோம் அதே நேரத்தில் நாதஸ்வரம் இந்த இசை கச்சேரிகளை நடத்தி அந்த ஒலிகளின் மூலமாக அதுகளுக்கு அதை அதிர்வை ஏற்படுத்த மாட்டோம் அதனுடைய இனப்பெருக்கத்தை எப்போவுமே பறவைகள் வந்து ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையை விரும்பக்கூடியது அப்படி இருக்கும் பொழுது அதற்கு ஏதாவது ஒரு அதிர்வு ஏற்பட்டால் அது பயந்து போய்விடும் அதனுடைய இனமானது விருத்தி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்விடும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதனால ரொம்ப அமைதியான கிராமமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள இந்த குந்தன்குளம் மக்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக செயல்படுவதாக இருப்பதனால அந்த இடம் அவ்வளோ ஒரு பெரிய பெயர் பெற்று வருகிறது பறவைகளுடைய முக்கிய இடமாக கருதப்பட்டு வருகிறது அப்படிப்பட்ட பறவைகள் அந்த இடத்திற்கு ஏன் போகின்றன அதனுடைய வாழ்க்கை முறை ஏன் அப்படி அமைந்திருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் சில பறவைகள் வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு விதவிதமான பறவைகள் வந்திருக்குன்னு பேப்பரில் போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அங்கே தட்பவெட்ப சூழ்நிலை அதாவது வெதர் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிளைமேட் சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்படும் பொழுது பறவைகள் ஓர் இடத்தை விட்டு ஓர் இடத்திற்கு மாறி வரும் அப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு கோடை காலம் பனி காலம் மழை காலம் அப்படின்னு அந்த மூன்று விதமான காலங்கள் இருக்குது அந்த காலங்களுக்கு ஏற்ப பறவைகளுடைய வருகையும் நமக்கு பதிவாகும் இப்போ நமக்கு அந்த வசந்த காலமாக இருக்கக்கூடிய காலங்களோ இல்லை கோடை தவிர்த்து பனி இல்லாத அந்த பனியோடு சேர்ந்து கூடிய காலங்களாகவோ அப்படி இருக்கின்ற பொழுதெல்லாம் என்ன பண்ணும் பறவைகளுடைய வருத்து அதாவது வருகை அதிகமாக இருக்கும் வெளிநாட்டு பறவைகளாக இருக்கக்கூடிய பறவைகள் அனைத்தும் வரும் நீங்கள் செய்தித்தாளிலாம் பார்த்துருக்கலாம் இந்த பறவையெல்லாம் இப்போ வந்து வேடந்தாங்களில் புதுசாக வந்திருக்கு பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அங்கேருந்து இங்கே இடம்பெயர்ந்து வந்திருக்கிறது இப்படி பறவைகள் ஒரு இடத்தை விட்டு தன்னுடைய சூழ்நிலையை மாற்றிக்கொள்ள தன்னுடைய உடலை பா பாதுகாத்துக்கொள்ள இப்போ நமக்கு குளிர் எடுத்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம போர்வை எடுத்து போத்திப்போம் பனி காலமாக இருந்தால் அவங்க வந்து அந்த பறவைகளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அறிவுத்திறனோ அந்த மாதிரி செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பக்குவ நிலையோ மனிதனை தவிர மற்ற உயிர் ஜீவராசிகளுக்கு அந்த அறிவு கிடையாது அதனால தான் நான் அறிவு படைத்த மனிதன் என்று கூறுகிறோம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அது என்ன பண்ணும் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஓர் இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அது போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ அது வந்து இடப்பெயற்சி செய்கிறது அந்த இடப்பெயற்சி செய்கின்ற பொழுது அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வலசை போதல் பறவை ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போதலை வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வலசை போதல் அப்படிங்கிறது பறவை இடம் விட்டு இடம்பெயர்தல் வலசை போதல் பறவைகள் இடம் விட்டு இடம்பெயர்தல் இதைத்தான் வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு இடத்தை விட்டு பறவைகள் வந்து இடம் விட்டு இடம் பெயருகின்ற நிலை பறவைகள் இடம் விட்டு இடம்பெயரும் நிலையைத்தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி 
இப்படியெல்லாம் இந்த பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு ஒரு இடத்துக்கு போகணுமா அவசியமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அவசியமே ஏன்னா அதனுடைய பருவநிலைகளுக்கு ஏற்றபடி அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் காலகட்டங்களில் தான் தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்ய முடியும் எந்த சூழ்நிலை தனக்கு அமைதியாக இருக்கிறது எந்த அந்த காலநிலை அந்த வெப்பம் அந்த ஏற்ற வெப்பம் ஏற்ற குளிர்பதம் அந்த எதுக்கு தேவையானதெல்லாம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படித்தான் நம்முடைய அதனுடைய இனப்பெருக்க விருத்தியானது அமையும் அப்படிங்கிறதுனால அது தன்னைத்தானே தயார்படுத்தி கொண்டு ஒரு இடத்தை விட்டு ஒரு இடம் நோக்கி சென்றுவிடும் அப்படி செல்லக்கூடிய பறவைகள்லாம் இப்போ வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளை நாம் இங்கேயும் பார்க்குறோம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை தட்பவெட்ப சூழ்நிலை மாறும் பொழுது அந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு தாம் பெயர்ந்து வந்து பல மைல் தூரம் அதுக்கு வந்து அதனுடைய ரெக்கைகள் வந்து பறப்பதுனால வலிக்கிறதோ அப்படின்ற ஒரு உணர்வுகள்லாம் கிடையாது அது எவ்வளவு தூரம் வேணும் என்றாலும் அது வந்து பண்ணக்கூடியது பறந்து வரக்கூடியது தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்யவோ அல்லது அந்த சூழ்நிலையை கடந்து அந்த வெப்பம் அதீதமாக வெப்பமாக இருக்கிறது அதனால் தாங்க முடியாது இல்லைனா அதீத குளிராக இருக்கிறது அதனால் தாங்க முடியாது அப்படின்னா அது தன்னுடைய இடத்த மாற்றி அமைச்சிக்கும் அப்போ அதனுடைய சிறப்பே வேறு அதனால் அது இடம் விட்டு இடம் பெயரக்கூடிய நிலையை சொல்லுகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பக்கைய இருபத்தி ஒம்போதில் பாருங்கள் பறவைகளுடைய பு புகலிடம் அப்படின்னா என்னென்ற விளக்கமும் அதில் ஒரு பறவை வந்து நமக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பூனாரை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து இந்த பெலிகான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பறவை அந்த பெலிகான் தான் அதை சொல்கிறது அந்த பறவை வந்து இங்கே அழகாக உங்களுக்கு படமாக உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது இதுக்கு பேர் வந்து தமிழில் வந்து பூ நாரை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அடர் உப்பு நிலத்தில் தான் இது வந்து அதீதமாக வாழக்கூடிய தன்னுடைய உடல் பக்குவம் அதுக்கு மட்டும்தான் தயார்படுத்திக்கணும் அதான் என்ன சூழ்நிலை அதுக்கு தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த இடத்துல தான் அந்த பறவைகள் இருக்கும் அடர் இது பாருங்கள் அந்த ஓரத்தில் உங்களுக்கு பக்க புத்த புத்தகத்தோட ஓரத்தில் அதனுடைய படம் போடப்பட்டு நிலத்திலும் பூனாரை நிலத்திலும் அடர் உப்புத்தன்மை உள்ள நீரிலும் அடர் உப்புத்தன்மை உள்ள நீரிலும் வாழும் கடும் வெ வெப்பத்தை எதிர்கொள்ளும் தன்மை உடையது அப்போ கடும் வெப்பம் வீசக்கூடிய அந்த பகுதிகளிலெல்லாம் இது எதிர்கொள்ளக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல இருக்கும் உப்பு தண்ணி அந்த தண்ணி வந்து அடர் உப்பு நீராக இருக்க வேண்டும் உப்பு அதீதமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் அது வந்து இந்த பூனாறு என்ற இனம் வந்து அதீதமாக காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அந்த செய்தி இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த பருவநிலையும் சில நேரங்களில் மாறி மாறி வர்றதுனாலையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சில நேரம் மழை பெய்யும் மழை பெய்கிற நேரத்தில் என்ன பண்ணுவோம் வெயிலும் அடிக்கும் அந்த மழை பெய்ய வேண்டிய காலத்தில் மழை பெய்யாமல் வெயில் வரும் இதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் பருவநிலை மாற்றம் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணாக இப்போ மார்கழி மாதம்னா பனி தான் பெய்யணும் மழை பெய்தால் என்ன சொல்லுவோம் ஐயோ இது ஏதோ கால கொடுவினப்பா மார்கழி மாதத்தில் பனி பெய்ய வேண்டிய நேரத்தை விடுத்து என்ன பண்ணுது மழை பெய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நம்ம அதை ஏற்றுக்க முடியுமா அப்போ பருவநிலையில் ஏற்பட்ட ஒரு குளறுபடி மாற்றம் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இப்படியெல்லாம் மாற்றமெல்லாம் ஏற்படுது அது பறவைக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா அதுக்கு முதல் முதல்ல அதுக்கு தான் தெரியும் இந்தந்த மாற்றங்கள் ஏற்படுது இந்தந்த அதிர்வுகள் ஏற்படுது நம்ம இந்த இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடம் இடம்பெயர வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த அறிவு அந்த உணர்த்தக்கூடிய திறன் அதுக்கு அதீதமாக உண்டு அப்போ அந்த இடத்தை மாற்றி அது வந்து பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ப ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடம் மாறி செல்லக்கூடிய நிலத்தை தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் வலசை போதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ அந்த பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ப இன்றைக்கி வந்து மழை வ நம்ம திடீர்னு பார்ப்போம் நல்ல வெயில் அடிச்சுட்ருக்கோம் வெயில் நின்று உடனே அந்த வெயிலுக்கு அந்த வெயில் இருந்ததற்கான சுவடே இல்லாமல் உடனே மழை வரும் ஆக இப்போ தானே நல்ல வெயில் அடிச்சிச்சு உடனே மழை வருது மழை வருதே அப்படின்னா அப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பருவத்தில் ஏற்படக்கூடிய சில வித மாற்றங்கள் அந்த மாற்றங்களை உடனுக்குடன் அறிந்து அது தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு அதுக்கு ஏற்ற நிலத்தை தேடி அது இருக்கக்கூடிய இருப்பிடத்தை நோக்கி சென்றுவிடும் இந்த நிலைக்கு தான் நாம் என்னன்னு சொல்கிறோம் வலசை போதல் சரி பறவைகள் வந்து அது என்ன பண்ணும் ஒரு இடத்த விட்டு ஒரு இடம் போகும் அப்போ வந்து ஒரு ஊரில் சாப்பிட்ட உணவு இன்னொரு ஊ ஊருக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அதுக்கு வந்து கழிவுகளாக வெளியேறும் சில நேரம் பறவைகள் தன்னுடைய வாயிலிருந்து கூட எச்சமிடும் அதை வந்து பொலினேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி வந்து அந்த பறவைகளுடைய விதவிதமான அந்த விதைகள்லாம் பழம் தண்ணி அந்த கொட்டைகளை எல்லாம் சாப்பிட்டு அது வந்து எச்சமாக வெளியிடும் போதோ அல்லது கழிவுகளாக வெளியெடுத்தும் போதோ நமக்கு வந்து புதிய புதிய தாவரங்களுடைய செடிகளுடைய வகைகளும் நமக்கு கிடைக்க வாய்ப்பாக இருக்குது 
வேற ஒரு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மலர் இங்கே வருகிறது மலர் பூக்கிறது அப்படின்னா எப்படி அது இந்த மாதிரி பறவைகள் மூலமாக பொலினிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு முறை இந்த கலப்பின முறை அதனுடைய வாயிலிருந்து அந்த காற்றின் மூலமாக விதைகள் வந்து பல விதத்தில் வந்து பரவும் நம்ம சயின்ஸில் படிச்சிருப்போம் காற்றின் மூலமாக பரவுதல் இல்லைனா விலங்குகள் மூலமாக பரவுதல் இல்லைன்னா இப்போ தாவரங்கள் மூலமாகவே மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு ஏற்படும் பொழுது இந்த தேனீக்கள் அதனால் அதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடியது இல்லைன்னா பறவை வெறும் அந்த செடிகள் மூலமாக ஒட்டு நிகழாக அந்த ஒட்டுப்புல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதில் உதை விதைகள் வந்து பல விதமான விதைகள் வந்து காற்றில் வந்து ஒட்டி கொண்டு மரமாக வளர்கிறது செடியாக வளர்கிறது அப்போ பல நாட்டில் உள்ள பலவிதமான தாவரங்களுடைய பெயர்ச்சியும் இந்த வலசை போதல் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிறது பறவைகள் வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு ஒரு இடம் வந்து ஏற்படும் பொழுது இது ஏற்படுகிறது அப்போ இந்த பாடத்தில் நமக்கு வந்து முதல் பகுதியில் வந்து என்னென்னா இந்த பறவைகளுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப அந்த காலநிலைகளுக்கு ஏற்ப பருவநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்ப தன்னுடைய நிலையை மாற்றிக்கொண்டு வலசை போதல் பகுதிக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய பயனை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துக்கு வரும் பொழுது அது வேறு நாட்டில் சாப்பிட்ட ஒரு பழத்தினுடைய கொட்டையை இங்கே எச்சமாக எடுக்கின்ற பொழுது அதனுடைய மரம் இங்கே வளர்ந்து வர வாய்ப்பாக இருக்கிறது அப்போ இந்த நிலைகளிலெல்லாம் இது வந்து என்ன பண்ணுது நமக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கிறது அதைத்தான் அங்கே வந்து நமக்கு வந்து முப்பதாவது பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் மரம் செடி கொடிகளை பரப்பும் வேலையும் பறவைகள் செய்கின்றன அப்படின்னு ஒரு பத்தியில் நமக்கு கொடுக்குறாங்க பறவைகளுடைய பயன்கள் அந்த பறவைகள் என்னென்ன பயன் நமக்கு தருது அப்புறம் வயல்வெளிகளில் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சி வண்டு எதா இருந்தால் அது என்ன பண்ணும் வேகமாக பறந்து சென்று அதனுடைய உணவாக்கி கொள்ளும் வெறும் பழங்களை மட்டும் தின்னக்கூடியவைகள் கிடையாது பறவைகள் பல வகைகளில் அந்த பறவைகளுக்கு வந்து உணவுகள் தேவைப்படுது பூச்சிகள் தேவைப்படுகிறது அப்புறம் வண்டுகள் இந்த மாதிரி பல வகையான ஜந்துக்கள் உயிர் புழு இந்த மாதிரி நிறைய உணவுகளை பறவைகள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்குது அப்போ நமக்கு வயல்வெளிகளில் வெட்டுக்கிளி இந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய பறவைகள்லாம் தீங்கு செய்யக்கூடியவையாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஒழிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாதுகாவலனாக வயல் பாதுகாவலனாக கூட எது இருக்கிறது என்றால் இந்த பறவைகள் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் பறவைகளை நம்ம நண்பர்களாக வைத்திருக்கிறோம் அது மட்டுமா அதனுடைய அமைப்பு சார்பு அதாவது அது வந்து எப்படியெல்லாம் தன்னை வந்து எந்தெந்த இடத்துக்கு தகுதியானதாக ஆக்கிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறத கூட ஒரு செவக வடிவ வட்டத்தில் உங்களுக்கு போட்டு செவக வடிவத்தில் ஒரு பக்கமாக போட்டிருக்கிறாங்க அது எந்த எந்தெந்த பறவைகள் எந்தெந்த பகுதிகளில் எப்படி எப்படியெல்லாம் வாழும் அப்படிங்கிறத போட்டிருக்காங்க என்ன சமவெளி மரங்களில் வாழும் சில பறவைகள் சமவெளி பகுதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் வாழக்கூடியது அதாவது நடுவில் வந்து ஒரு மேடு பழம் மேடு பழமாக நோக்கி செல்லக்கூடிய நிலையத்தை நாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் சமவெளி பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் புல்தரைகள் நிறைந்த அப்படி இருக்கக்கூடிய புல்தரை நிறைந்த ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பகுதியை தான் சமவெளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் புல் நிறைந்த பகுதியே அங்கே வந்து மஞ்சள் சிட்டு சிட்டுக்குருவியை பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிட்டுக்குருவிக்கு தனியாக ஒரு இணையதளத்தில் ஒரு முகவரியே கிடைத்திருக்கிறது எங்கேயெல்லாம் சிட்டுக்குருவிகள் இருக்கிறதோ அந்த சிட்டுக்குருவிகளை பற்றிய செய்திகளை தாருங்கள் அப்படின்னு ஒரு இணையதளமே உருவாகி இருக்கிறது ஏன் ஏன்னா சிட்டுக்குருவிகளை இப்போ பார்ப்பது ஒரு அரிதாக வருகின்ற காரணம் ஏன் அப்படின்னா இந்த செல்ஃபோன் டவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அலை வாங்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அலை வாங்கி வந்து அதிர்வுகளை அதிகமாக ஏற்படுத்துகின்ற காரணத்தால் சிட்டுக்குருவிகள் அதீதமாக இருப்பதில்லை அப்படின்னு ஏன் அந்த சிட்டுக்குருவிகள்லாம் என்னால் வீடுகள்ட்டெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதிகமான தானியங்கள் மேலே ஏதாவது மாடிகளில் காய வைக்கும் பொழுது அதை எடுத்து உண்ணு வருவதற்காக வரக்கூடிய நிலை இருந்தது அதனால் சிட்டுக்குருவிகள் அதிகமாக பெருகி இருந்தது இப்போ மாடிங்கிற நிலையே கிடையாது எல்லாம் அடுக்கக வீடுகளாக இருக்கின்ற காரணம் காய வைக்கிறதுங்கிறது வேறு வேறு விஷயம் எல்லாமே வேறு வேறு விதமாக துரிதமாக மாறிவிட்ட காரணத்தினால சிட்டுக்குருவிகளை பார்ப்பது மிகவும் அரிதாகி வருகிறது எங்கேயெல்லாம் சிட்டுக்குருவி இருக்கோ அங்கெல்லாம் எங்களுக்கு உடனே ஒரு தகவல் கொடுங்கள் நாங்கள் அதை பாதுகாப்பு செய்வோம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பே இணையதளம் மூலமாக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி அதுக்கு தேவையான சூழ்நிலை இருக்கும்போது தான் பறவை இனங்கள் அந்த இடத்துல இருக்கும் இல்லைன்னா அதனுடைய இனமே அழிந்து போகக்கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது அதனால தான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் குந்தன் குளத்தில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெடி வெடிப்பதில்லை எந்த விதமான கச்சேரி முழக்கங்களும் கிடையாது அப்போ நம்ம நம்ம இயற்கையை பாதுகாக்கணும் நம்ம சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதை தான் அந்த திருநெல்வேலி மாவட்ட மக்கள் குந்தன்குள்ள மக்கள் செய்து வருகிறார்கள் இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா மஞ்சள் சிட்டு செங்காகம் சுடலை குயில் பணங்காடை தூக்கணாங்குருவி இந்த சமவெளி பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளுடைய பெயர்கள் அங்கே இடம்பெற்றிருக்கிற
இதெல்லாம் உங்களுக்கு கேள்விகளாக கேட்டால் ஒரு நாலந்து பறவைகளுடைய பெயரை எழுதுனா போதுமானது கொக்கு தாழைக்கோழி பவளக்காளி ஆற்று உள்ளான் முக்குளிப்பான் நாரை அறிவாள் மூக்கான் அறிவாள் மூக்கு மாதிரி இப்படி நீண்ட மூக்கு இருக்கும் அறிவாள் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்கும் கரண்டி மூக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரண்டி மூ மாதிரியே இருக்கும் அந்த கரண்டி வச்சு மோக்கிற மாதிரியே அதனுடைய அழகு அதனுடைய பீக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கு வந்து அந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும் அறிவாள் மூக்கான் கரண்டி வாயன் ஊசிவாள் வாத்து இப்படியெல்லாம் நிறைய பறவைகள் எங்கே இருக்கு நீர்நிலைகளில் வாழும் சில பறவைகள் சரி மலைகளில் வாழும் பரவக்கூடிய பறவைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் இருவாச்சி செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் நம்ம வந்து டெய்லர் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் தேன் உறிஞ்சி பறவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஹம்மிங் பேர்ட் அப்படின்றது அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பறவைகள்லாம் அந்த அதனுடைய இனம் இப்போ வந்து ரொம்ப அழிந்து கொண்டு வருகிறது முன்னால் வந்து காசிக்கட்டி குருவி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து மலைகா மழை பெய்யும் பொழுது அது என்ன பண்ணுமா மண்ணை பிழந்து கொண்டு வெளியே வரும் மண்ணை பிழந்து வெடித்து கொண்டு வெளியே வருமா இந்த மழை பெஞ்சு முடிஞ்ச காலகட்டங்களில் காசிக்கட்டு குருவி வெளிப்படக்கூடியது அதுக்கு பேர் காசிக்கட்டி குருவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அது குட்டி குட்டியாக இருக்குமா அது அந்த நேரத்தில் அது வெடித்து பரவும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில பறவை இனங்கள்லாம் இப்பொழுது இல்லாமலே போய்விட்ட நிலை இருக்கிறது அன்ன அன்னம் தெரியும் பாலை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நீரை விடுத்து உண்ணக்கூடிய உயர்ந்த பறவை இனமே இப்போ என்ன கிடையாது ஸ்வேன் சொல்லக்கூடிய அந்த பறவை இனமே அழிந்த நிலை இருக்கிறது அப்போ அது இல்லைன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டது இருவாச்சி செந்தலை பூங்குருவி மின்சிட்டு கருஞ்சின்னான் நீலகிரி நெட்டைக்காளி பொன்முதுகு மரங்கொத்தி சின்ன குருவான் கொண்டை உளவாரன் இருசாலி பருந்து பூமண்ணாந்தை மொட்டை பருந்துன்னு ஒன்று இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஆப்பிரிக்க காடுகள்லாம் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு தலையில் வந்து முடியே இருக்காது அதனால் அதை மொட்டை பருந்துன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பருந்து வந்து தன்னுடைய முதல் குழந்தை அதாவது முதல்ல அந்த முட்டையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய அந்த கழுகை வந்து தான் உணவாக உட்கொண்டு அதற்கு அப்புறம்தான் மிச்சத்தை எல்லாம் பத்திரமாக பாதுகாத்துக்கும் எத்தனை முறை கீ ஒரு முறை கீழே விழுந்துருச்சுன்னா அதை திரும்பியே பார்க்காது அதனுடைய பக்குவம் அப்படி அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடிய பறவைகள்லாம் நிறைய இருக்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகளுடைய சில புகலிடங்கள் இப்படிப்பட்ட பறவைகளுக்கெல்லாம் புகலிடங்களை அமைத்து கொடுப்பதனால நாம் என்ன பண்ணுவோம் வீட்டில் சில கூடுகளை கட்டி வைப்போம் நம்மளாவே ஒரு செயற்கை கூடுகளை உருவாக்கி வைப்போம் அதில் வந்து அது இருக்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த இடத்துல ரொம்ப அமைதியாக இருக்கணும் அங்கே ஆள்லாம் நடமாட்டம் இருந்தால் அந்த கூடை நீங்கள் கட்டி வச்சதோடையே இருந்துருமே ஒழிய அங்கே பறவைகள் வருவதற்கான வாய்ப்பே இருக்காது அப்போ அந்த கூடுகள் வந்து மறைவாக கொஞ்சம் யாரும் ரொம்ப நடமாட்டம் இல்லாமல் ஒரு பகுதியாக இருந்தால் பின்பக்கமாக இருந்தால் தோட்டப்பிரத்தன் பின்பக்கமாக இருந்தால் அதீத பறவைகள் வந்து இருக்க வாய்ப்பாக இருக்கும் அப்படி ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடங்களை தான் நாம் பறவைகள் தங்குவதற்கான அமைப்பை உருவாக்கி தரக்கூடிய இடங்களை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் புகலிடங்கள் அப்படி ஒரு பதிமூணு புகலிடங்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பக்க எண் முப்பத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேப்லெட் சார்ட் மாதிரி அப்படி போட்டு காட்டியிருக்காங்க வேடந்தாங்கல் கருங்கிரி அப்படி காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் கருஞ்சிரங்குளம் சித்திரங்குடி மேல செல்வனூர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பழவேற்காடு திருவள்ளூர் மாவட்டம் உதயமார்த்தாண்டம் திருவாரூர் மாவட்டம் வடுவூர் கஞ்சா வடுவூர் வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கரைவெட்டி பெரம்பலூர் மாவட்டம் வெட்டங்குடி வேட்டங்குடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவகங்கை மாவட்டம் வெள்ளவேடி ஈரோடு மாவட்டம் குந்தன்குளம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் கோடியக்கரை நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் இப்படி பதிமூணு இடங்களில் பறவைகளுக்கான புகலிடங்களை நம்ம தமிழ்நாட்டில் அமைத்திருக்கிறார்கள் சரி இந்த பறவைகளில் வந்து இப்படி தன்னுடைய உணவு முறை வாழ்க்கை முறை கால சூழ்நிலை எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கிற பறவைகளில் அந்த உணவை வைத்து அது சாப்பிட்ற முறையை வச்சு பலவிதமாக பறவைகளை பிரிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஐந்து வகையாக பறவைகளுடைய உண்ணக்கூடிய தகுதியை வைத்து ஐந்து வகை வகையாக பிரிக்கலாம் என்ன தேனை குடித்து வாழும் பறவைகள் அதை நான் சொன்னேன்னா தேன் உறிஞ்சி தேன் சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதனுடைய மூக்கு ஊசியாக இருக்கும் அந்த மலரில் உள்ள தேனை மட்டும் அழகாக எடுத்து குடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ அதை வந்து தேன் சிட்டுன்னு சொல்லுவோம் தேனை மட்டும்தான் அது சாப்பிடும் வேறு எதையுமே சாப்பிடாது தேன் உறிஞ்சும் பறவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி பழத்தை உண்டும் வாழும் பறவைகள் வவ்வால்லாம் சிலதெல்லாம் வவ்வாலில் பல வகை உண்டு அது வந்து மனிதனையே சாப்பிடக்கூடிய வவ்வால்களும் இருக்குது நெக்டார் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய வவ்வால் பகுதிகளும் இருக்குது வவ்வால் இருக்குது அதே இல்லாமல் அதுவும் இல்லாமல் பூச்சி வகைகளை சாப்பிடக்கூடிய மாமிச உண்ணிகளாகக்கூடிய இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை ஃப்ளஷ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இதை சாப்பிடக்கூடிய வவ்வால் வகை இனங்களும் இருக்கிறது அப்போ த
பழத்தை உண்டு வாழும் பறவைகள் பழத்தை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியது பூச்சியை தின்று வாழும் பறவைகள் வெறும் பூச்சிகளை மட்டுமே தின்று வாழக்கூடிய பறவைகள் வேட்டையாடி உண்ணும் பறவைகள் இழந்த உடல்களை உண்டு வாழும் பறவைகள் இதை சார்புண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகள் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பறவைகள் ஒன்று வந்து ஒன்று அடித்து வேட்டையாடி போட்டு போனதை எடுத்து இது சாப்பிடக்கூடிய இந்த கழுகுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் அப்படித்தான் வேட்டையாடி போட்டுட்டு போனதை எடுத்து என்ன பண்ணும் சாப்பிடும் அப்படி இருக்கக்கூடிய பறவைகள் இப்படி ஐந்து வகையாக உங்களுக்கு இந்த பறவைகளை ஐந்து வகையாக பிரித்து காட்டியிருக்கிறார்கள் சரி இப்படி அழகாக வாழக்கூடிய இந்த பறவைகளை குந்தன் குளன் மக்கள் மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியுமா அப்படின்னா எல்லா ஊர் மக்களுமே பறவைகளை ஒரு பெரிய சொத்தாக கருதி பாதுகாத்தால் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வாழ்விடங்கள் புகழிடங்கள் வலசை போதல் இதுக்கெல்லாம் நாம் வந்து ஒரு வாய்ப்பாக அதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்து நல்ல முறையில் அமைக்க வேண்டும் என்பதை விழிப்புணர்வு கட்டுரையாகத்தான் இந்த உரைநடை உங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ ம புறவய வினாக்கள் பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் இந்த உரைநடை பகுதி ஒட்டிய தொடர்பான கேள்விகள் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக அப்படின்றதுல ஒரு நாலு கோடிட்ட இடங்களை நாம் நிறைவு செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அது என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் முதல் கேள்வி திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள டேஸ் என்னும் சிற்றூரில் பறவைகள் புகழிடம் உள்ளது பறவைகளுக்கான புகழிடம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்னென்ன குந்தன் குளம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பெயரை நாம் அந்த கோடிட்ட இடத்துல எழுதணும் குந்தன் குளம் அப்படின்னு சொல்லணும் அடுத்ததாக உலகம் முழுவதிலும் இருந்து பல நாட்டு பறவைகள் வந்து தங்கியிருக்கும் இடத்துக்கு பெயர் நம்ம என்ன அது வந்து அதுக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறோம் அது என்ன பெயர் அப்படின்னா புகலிடம் புகலிடம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக அமைத்திருக்கிறோம் சரி வெயில் சுட்டரிக்கும் காலத்தை நாம் டேஸ் என்கிறோம் வெயில் அதீதமாக இருக்கக்கூடிய காலத்தை நாம் என்ன காலம் என்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கோடை காலம் கோடை காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியாக அமைகிறது சரி அடுத்தது நாலாவது மனிதர்களில் நல்ல நண்பன் டேஸ் ஆகும் மனிதர்களுடைய நல்ல நண்பனாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு சொன்னால் பறவைகள் பறவைகள் மனிதனுடைய நல்ல நண்பனாக இருக்கிறது அடுத்த பகுதி கோடிட்ட இடத்தில் உரிய விடையை தேர்ந்த எடுத்து எழுதுக இது ஒரு மூன்று கேள்விகள் இருக்கிறது இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கும் மூன்று விதமான பதில்கள் இருக்கிறது மூன்று விதமான பதில் நமக்கு சரியான பதிலை நம்ம அந்த கோடிட்ட இடத்துல நிறைவு செய்ய வேண்டி வரும் முதல் கேள்வி வந்து பழவேற்காடு எனும் சிற்றூர் அமைந்துள்ள மாவட்டம் எந்த மாவட்டம் அப்படின்னா திருவள்ளூர் நெடில் ஆ சரியான விடை சரி சமவெளி மரங்களில் வாழும் பறவை அதில் மூன்று வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிரு விடைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூன்று விடைகளில் கடைசியாக இறுதியாக உள்ள இ குறில் இ மஞ்சள் சிட்டு சரியான விடை மஞ்சள் சிட்டு சரி மூன்றாவது கேள்வி நீர்நிலைகளில் வாழும் பறவை அப்படின்னா அது எது அப்படின்னா ஆ குறில் ஆ நாரை அப்படிங்கிறத மட்டும் நாம் குறிக்கணும் சரி மின்சிட்டு எப்பகுதியில் வாழும் மின்சிட்டு எந்த பகுதிகளில் வாழும் அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு வந்து அது மின்சிட்டு வாழக்கூடிய பகுதி மலைகளில் வாழும் பறவை மலை பகுதிகளில் வாழக்கூடியது தான் என்னது மின்சிட்டு மின்சிட்டு மலைகளில் வாழும் பறவை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சரி வலசை போதல் என்றால் என்ன நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் பறவைகள் ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்திற்கு மாறுவதை வலசை போதல் என்று குறிப்பிடுவோம் அதற்கான பதில் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் பக்க எண் முப்பதில் பத்தி மூன்றாவது பத்தியில் இருக்கின்ற பதில் அப்படி அந்த மூன்றாவது பத்தி முழுமையுமே அதற்கான விடை சில இடங்களில் வெயில் கூடுதலாக இருக்கும் அப்போது அந்த இடத்தை விட்டு பறந்து செல்ல வேண்டியது பறவையினுடைய நிலை இப்படி பறந்து செல்வதனை பறவைகள் பறந்து செல்வதனை வலசை போதல் என்பார்கள் அப்படிங்கிற அந்த பதிலையும் நாம் வந்து குறித்து கொள்ளலாம் சரி பருவநிலை மாற்றம் என்றால் என்ன அதே பக்க எண் முப்பதில் முதல் பத்தியில் இரண்டாவது வரியில் இரண்டாவது சொல் வெயிலும் மழையும் பனியும் மாறி மாறி வருவதனை பருவநிலை மாற்றம் என்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அடுத்தது பறவை மனிதர்களின் நல்ல நண்பன் எவ்வாறு அதே பக்க எண் முப்பதில் பத்தி வந்து ஐந்தாவது பத்தியில் ஐந்தாவது பத்தியில் வயல்வெளிகளில் பயிர்களை தாக்கும் பூச்சிகள் வண்டுகளை பறவைகள் தின்று விடுகின்றன அதன் மூலம் பறவைகள் உழவர்களுக்கு உதவுகின்றன இப்படிப்பட்ட பல உதவிகள் செய்யும் பறவையானது மனிதர்களுக்கு நல்ல நண்பன் அப்படிங்கிறத குறித்து கொள்ளலாம் சரி 
சிறுவினாக்கள் பறவைகளின் புகழிடமாக குந்தன் குளம் விளங்குகிறது அதை பற்றி கூறு எழுதுக அப்படின்னு ஆமாம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைதியாக நிலவக்கூடிய அந்த பகுதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் அந்த பகுதியில் அந்த குந்தன் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பட்டாசுகளை வெடிப்பதில்லை எந்த விதமான இசை கச்சேரிகளையும் நடத்துவதில்லை அதனால் அது வந்து அமைதி பூங்காவாக இருப்பதனால் அந்த கிராமம் அது பறவைகளின் புகழிடமாக விளங்குகிறது அப்படின்னு எழுதலாம் உனக்கு தெரிந்த பறவைகள் புகழிடம் நான்கின் பெயரை எழுதுக பக்க எண் திரும்ப பக்க எண் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு வாங்க அங்கே உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள பறவைகளின் புகழிடங்கள் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒரு நாளை எடுத்து நாம் எழுதலாம் அப்படி எழுதலாம் அந்த மாதிரி எழுதினால் போதுமானதற்கு பதில் பறவைகள் எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் அவை அவை பக்க எண் முப்பத்தி ஒன்று இளம் சிவப்பு மையினாலும் அடர் நீல பொம்மையினாலும் அதாவது வயலட் கலர்லேயும் பிங்க் கலர்லேயும் உங்களுக்கு அந்த பறவைகள் ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் பக்க எண் முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கத்திலேயே இருக்குது பறவைகளை ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் தேனை குடித்து வாழும் பறவைகள் பழத்தை உண்டு வாழும் பறவைகள் பூச்சியை தின்று வாழும் பறவைகள் வேட்டையாடி உண்ணும் பறவைகள் இறந்த உடல்களை உண்டு வாழும் பறவைகள் அப்படின்னு ஐந்து பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு